ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലൻ ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ ഫാസിൽ മക്കളെ നമ്മുടെ ഓണം എക്സാമിന് നിങ്ങളോട് ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്ട്രക്ചറിൽ നിങ്ങളോട് ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ റൈറ്റ് എ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം റീഡ് ആൻഡ് പ്രിൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് യൂസിങ് സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് റീഡ് ചെയ്യുക പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് കോഡ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ കോഡ് എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് കൊടുക്കാം ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് അയോസ്റ്റയും കൊടുത്തു അതുപോലെ യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി ഡി എസ് ടി ഡി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് സോ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം സ്ട്രക്ട് എന്നുള്ള കീവേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ട് എന്നുള്ള കീവേഡ് സ്ട്രക്ട് പേര് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു സ്റ്റുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ദെൻ കേർലി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇനി സ്ട്രക്ചർ മെമ്പേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻഡ് റോൾ നമ്പർ ക്യാർ നെയിം അതുപോലെ ഫ്ലോട്ട് മാർക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സെമി കോളിന് ഇടാൻ മറന്നു പോകരുത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം മെയിൻ നോക്കിക്കോളൂ സ്ട്രക്ചർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡ് മെയിൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇനി ആ സ്ട്രക്ചർ എലമെൻസിനെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ട് സ്ട്രക്ട് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേര് സ്റ്റുഡ് ആണ് സ്റ്റുഡ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് റീഡ് ചെയ്യണം ദെൻ അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സി ഔട്ട് എൻ്റ റോൾ നമ്പർ എൻ്റെ അർത്ഥ റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ റോൾ നമ്പർ റീഡ് ചെയ്യും ഏത് വേരിയബിളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സീൻ എസ് ഡോട്ട് റോൾ നമ്പർ കണ്ടോ മക്കളെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എസ് ഡോട്ട് റോൾ നമ്പർ ദെൻ അർത്ഥ നെയിം ആണെങ്കിലോ എസ് ഡോട്ട് നെയിം മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ എസ് ഡോട്ട് മാർക്ക് സി ഔട്ട് എൻ്റർ എൻ്റർ ദി നെയിം സീൻ എസ് ഡോട്ട് നെയിം നെക്സ്റ്റ് സി ഔട്ട് എൻ്റെ ദ മാർക്ക് സീൻ എസ് ഡോട്ട് മാർക്ക് അപ്പോൾ ഓരോ വേരിയബിളിലേക്കും എസ് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റീഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം സോ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പേജ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റിങ് ഉള്ള കോഡാണ് കൊടുക്കുന്നത് സി ഔട്ട് സി ഔട്ട് ആണല്ലോ പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി ഔട്ട് ദി റോൾ നമ്പർ ഈസ് അതുപോലെ കൊടുത്തു ഏത് വേരിയബിളാണ് നമ്മുടെ റോൾ നമ്പർ ഉള്ളത് അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം ദാ സി ഔട്ടിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കുന്നു എസ് ഡോട്ട് റോൾ നമ്പർ സെമി കോളൻ ദെൻ സി ഔട്ട് ദ നെയിം ഈസ് എസ് ഡോട്ട് നെയിം എസ് ഡോട്ട് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളാണ് നെയിം ഉള്ളത് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം സി ഔട്ട് ദ മാർക്ക് ഈസ്
നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്തു ആ വാല്യൂ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാം റിട്ടേൺ സീറോ ദെൻ നമ്മൾ മെയിൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇതാണ് മക്കളെ സിമ്പിളി നിങ്ങളോട് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചോദിക്കുകയാണ് റീഡ് ആൻഡ് പ്രിൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് കോഡ് എഴുതേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഒക്കെ കൊടുത്തു സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റുഡ് എന്നാണ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേര് അതിൽ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചർ മെമ്പേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോൾ നമ്പർ നെയിം മാർക്ക് എന്നിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം മെയിനിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ വേരിയബിൾ ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ എലമെൻസിനെ സ്ട്രക്ചർ മെമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് മക്കളെ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുക പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇതുപോലുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ